கண்ட்ரி ஃபார்ம்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம சேலத்தில் ஷண்முகா மருத்துவமனையில் குப்பைக்காரன்ற நிறுவனம் பயோகேஸ் பிளான்ட் அமைச்சிட்ருக்குறாங்க இந்த பயோகேஸ் பிளான்ட்ல என்னென்ன டைப் இருக்குது என்ன இன்புட் உள்ளே போடணும் மெட்டீரியல் இன்புட் மெட்டீரியல் என்ன உள்ளே போடணும் இந்த பயோகேஸ் யூனிட் வந்து சேஃபாக இதில் என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குது இந்த யூனிட்டை எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் இதில் கேஸு தவிர வேறு கரண்ட் எடுக்கலாமா இந்த கேஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியுமா இந்த பயோகேஸ் பிளான்ட் போடுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் இது இந்த பயோகேஸ் போடுறதுனால எவ்வளோ நம்ம சேவ் பண்ணலாம் கேஸ் வெளியே வாங்குறதை எவ்வளோ சேவ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் இவங்ககிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி நேம் குப்பைக்காரன் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரைவேட் லிமிடெட் நம்ம ஒரு எயிட் இயர்ஸாக இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீல்டில் இருக்கோம் ஒரு மோர் தென் ஒரு நானூறு பயோகேஸ் பிளான்ட் இந்தியா ஃபுல்லாகவே இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஐம்பதுக்கு மேலே வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளோட மேஜர் பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் தான் பயோகேஸ் பிளான்ட்டை மேனுஃபேக்சரிங் அண்டு வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் வேஸ்ட் வாட்டர்லாம் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ அதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணுற மாதிரி வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டை மேனுஃபேக்சரிங் போத் எஸ்டிபி இடிபின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டுமே பண்ணிகிட்ருக்கோம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் வேஸ்ட் கன்வெர்டர்னு சொல்லுவாங்க மண்டபத்திலேருந்து அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லேருந்து உருவாகிற வேஸ்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே சொல்யூஷன் கொடுக்குற மாதிரி நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் வெண்டிங் மிஷின் சொல்லுவாங்க நம்ம பெட் பாட்டில்ஸில் வாங்குகிறோம் குடிக்கிறோம் அப்புறம் அப்படியே ஒரு இடத்துலேயே தூக்கி போட்டுறோம் அப்படி இல்லாமல் ஒரு இடத்துல கலெக்ட் பண்ணி அதை ப்ராப்பராக ரீசைக்கிள் பண்ணணுங்கிறதுக்காக ரிவர்ஸ் வெண்டிங் மிஷின் அது மூலிமா போடுற கிளைண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு ட்ரிங்கிங் வாட்டரோ இல்லை மொபைல் சார்ஜ் பண்ணிக்கிற மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கோம் அஞ்சாவது ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஈகோ பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு பூ தொட்டி மாதிரி இருக்கும் வீட்டில் வந்துட்டு உருவாகிற வேஸ்ட்டை நம்ம அதில் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சைடு வேஸ்ட்டை கொட்டிக்கலாம் ஒரு சைடு நம்ம செடி வச்சுக்கலாம் இந்த செடி என்ன பண்ணணும்னா நம்ம போடுற வேஸ்ட்டே உரமாக எடுத்துக்கோம் ஸோ அதனால் உங்கள் இதில் உங்களுக்கு செடியும் வளர்த்துக்கலாம் வேஸ்ட்டையும் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாங்கிற ஒரு ப்ராசஸில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சார் இந்த அஞ்சு வகையான ப்ராடக்ட்லையும் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் குப்பைக்காரன் எப்படிங்க பேர் வச்சிங்க எதுனால எங்கள் அந்த பேர் வந்துச்சு சார் வழக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குப்பை அழுறவங்கள தான் குப்பைக்காரன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அவங்க குப்பைக்காரன் கிடையாது குப்பை போடுற நாம தான் குப்பைக்காரன் இருந்தாலும் குப்பை அழுறவங்கள அந்த தூய்மை பணியாளர்களை வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப இழிவாக எல்லாருமே பார்க்கறது இல்லை ஆனால் ஒரு சில மக்கள் வந்துட்டு அவங்கள ரொம்ப இழிவாக பார்த்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஊக்கமாக இருக்கணும் அந்த நேமை வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபெமிலியர் படுத்தணும் உலகத்துக்கு அந்த நேமை வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயத்தையா தெரியப்படுத்தணுங்கிறத ஒரு கான்செப்ட்ல தான் குப்பைக்காரன்ற நேமே நம்ம வச்சோம் ஸோ சார் இன்னொரு திங் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்ல ஒரு பேர் வைக்கணுங்கிறது ஒரு கான்செப்ட்ல இந்த பேர் வச்சிருக்கோம் சார் இது பயோகேஸ்ல என்னென்ன டைப் பண்றீங்க சார் பயோகேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு மூணு டைப் இருக்கு இது வந்துட்டு போர்ட்டபிள் மாடல்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல இருந்து நம்மளுக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு தேவை அப்படின்னா நம்ம மாற்றி கூட வச்சுக்கலாம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சிவில் மாடல் சொல்லுவாங்க சிவில் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா குழி மாதிரி எடுத்து அதுக்குள்ளே இந்த பிளான்ட்டை வைக்கிறாங்க அது அந்த காலத்தில் கோபர் கேஸ் கான்செப்டில் பண்ணுறது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா தீ மாடல் ஸோ அந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டூம் ஸ்ட்ரக்சர் அதில் வந்து நீங்கள் கேஸ் எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மூணு மாடலில் நம்ம பண்ணிட்டு மூணு மாடலில் எதுங்க காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும் காஸ்ட் கம்மிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்கா சார் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இது போர்ட்டபிள் மாடல் இப்போ ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் யூஸ் பண்ணுறீங்க வேணாம் எடுத்து வேறு வேணாம் வேறு இடத்துல கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா பைப்பிங் மட்டும் தான் நம்ம போடுறோம் இதோட லைஃப் எவ்வளோ வருங்க எத்தனை வருஷம் இது நல்லா இருக்கும் நாம் கேரண்டி கொடுக்கறது டென் இயர்ஸ்க்கு கொடுக்குறோம் சார் ஏன்னா இது ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு எஃப்ஆர்பி தான் ஃபைபர் தான் ஸோ நாம் டென் இயர்ஸ் கொடுக்குறோம் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வரைக்குமே இது கேரண்டி இருக்குது சார் இதை போட்டு மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாமே இதில் இருந்தால் தயாரிக்கிறாங்க அதனால கேரண்டி நல்லாவே இருக்கும் சார் இந்த கோபர் கேஸ்லாம் எப்படிங்க சேஃப்டிங்களா சார் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக பயோகேஸ் கோபர் கேஸ்க்கு பயோகேஸ்க்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கோபர் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வெறும் சாணியை மட்டுமே வச்சு கேஸ் தயாரிக்காது அந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபுட் வேஸ்ட்டை போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கேஸே இருக்காது பட் இந்த மிஷினில் பொறுத்த வரைக்கும் பயோகேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சாணியை போட்டுக்கலாம் மாட்டு சாணம் போட்டுக்கலாம் சாப்பாடு வேஸ்ட்டை போட்டுக்கலாம் நான்வெஜ் வேஸ்ட்டை போட்டுக்கலாம் வெஜிடபிள் வேஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அதையும் போட்டுக்கலாம் லிக்விடாக வேறு வேஸ்ட்டையும்
இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவாங்க நார்மலாக ஏதோ ஒன்று ஃபயர் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு இக்னிஷன் டெம்பரேச்சர் தேவைப்படும் ஒரு லைட்டர்லேருந்து ஸ்பார்க் வருது இல்லைங்களா அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் அது நார்மல் எல்பிஜிக்கு அது போதும் லைட்டர் ஸ்பார்க் பண்ணால் உங்களுக்கு ஃபயர் ஆயிரும் ஆனால் பயோகேஸோட ஸ்டவ்வில் லைட்டர் வச்சு நீங்கள் ஸ்பார்க் பண்ண முடியாது ஏழ்நூறு டிகிரி செல்சியஸ் இருந்தால் தான் இது ஃபயரே பண்ண முடியும் ஒரு தீக்குச்சியோட ஃபயர் எவ்வளோ திக்னஸ் இருக்குமோ அந்த திக்னஸ் இருந்தால் தான் இது ஃபயரே பண்ண முடியும் ஸ்பார்க்ல இது ஃபயர் ஆகாது ஃபயர் ஆகாது கோபர் கேஸ்ல வந்து மாட்டோட சாணி மட்டும் தான் போடுறாங்க பயோகேஸ்ல உள்ள என்னென்ன மெட்டீரியல் எல்லாம் போடுறாங்க நம்ம சார் இதுல மொத்தம் பலவை மெட்டீரியல் போடலாம் இப்போ வீட்டில இருந்து ஒரு வர ஃபுட் வேஸ்ட் பிளேட்ல இருந்து ஒதுக்கிற வேஸ்ட் அண்ட் சாப்பாடு இது மாதிரி எல்லா வேஸ்ட்டுமே போடலாம் வெஜிடபிள் வேஸ்டா போடலாம் நான்வெஜோட போன்ஸ் இந்த எலும்புகள்லாம் வருது இல்லைங்களா சிக்கன் வேஸ்ட்டு மட்டன் வேஸ்ட்டு மீன் வேஸ்ட்டு இதோட எலும்புகள் இதில் போடலாம் மாட்டு சாணமும் இதில் போடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்டிலரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வரும் வேஸ்ட்டு இப்போ பால் ஃபேக்ட்ரி அந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ரிஸ்லாம் இருக்குங்கன்னா அவங்ககிட்ட இருந்து வேஸ்ட் நிறைய வரும் அந்த வேஸ்ட்டு இதுக்குள்ளார ஃபீட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஜவ்வரிசி ஃபேக்ட்ரிலேருந்து வர வேஸ்ட்ரி வேஸ்ட்டும் போடலாம் சுகர் கேன் வேஸ்ட்டும் நம்ம இதில் போடலாம் இந்த மாதிரி எல்லா வேஸ்ட்டுமே இதில் போடலாம் என்ன போடக்கூடாதுங்க உள்ள சிட்ரிக் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸை நீங்கள் போடக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எலுமிச்ச மலை மட்டுமே நீங்கள் இதில் போட முடியாது மிக்ஸ் பண்ணி போடலாம் எல்லாத்தோடய இப்போ சாப்பாடு வேஸ்ட் ஒரு ஐம்பது கிலோ போடுறீங்கன்னா ஒரு பத்து கிலோ அஞ்சு கிலோ வந்துட்டு நீங்கள் எலுமிச்ச மலத்தை தக்காளியை புளி அந்த மாதிரிலாம் கலந்து போடலாம் தனித்தனியாக நீங்கள் தக்காளியை மட்டும் போடுறது புளியை மட்டும் போடுறது எலுமிச்ச மலத்தை மட்டும் போடுறது பிளான்ட் வந்துட்டு அசிட்டிக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் இது யூஸ் பண்ணுறோம் மற்றதோட கலந்து போடலாம் எதையும் திருச்சியெலாம் எடுக்க தேவையில்லை ஆமாம் கண்டிப்பாக போடலாம் இப்போ ரசம் இருக்குது அப்படின்னா ரசத்தில் எல்லாமே கலந்து அதை நம்ம ஃபீட் பண்ணலாம் வெறும் புளியை மட்டும் நம்ம அதில் தனியாக இதோட உள்ள எத்தனை இது எவ்வளோ கேஜிங்க உள்ள போடலாம் சார் ஒவ்வொரு பிளான்ட்டும் ஏற்ற மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நம்ம பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நூறு கிலோ பிளான்ட் உங்களுக்கு இங்கேருந்து ஒரு வாரம் ஒரு நாளைக்கு நூறு கிலோ வேஸ்ட்டை நீங்கள் இதில் போடலாம் இப்போ நான் சொன்ன வேஸ்ட்டில் நூறு கிலோ வேஸ்ட்டை நீங்கள் இதில் போட்டுக்கலாம் சார் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிளான்ட்டும் ஒவ்வொரு டிசைனில் இருக்கும் எவ்வளோ உங்களுக்கு இன்புட் போடணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆமாம் இது நூறு கிலோ இதுக்கு வேஸ்ட் போட்டீங்கன்னா எத்தனை நாள் கழிச்சு இதில் வந்து கேஸ் வெளி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சார் உங்களுக்கு நூறு கிலோ வேஸ்ட்டை போடும் போது நார்மலாக பயோகேஸோட கான்செப்டே பார்த்தீங்கன்னா நாலு மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு கேஸ் ஜென்ரேஷன் ஆகும் ஃபஸ்ட் டைமே அப்படி வந்துருங்களா ஆமாம் சரிங்க உங்களுக்கு நார் நம்ம ஹியூமன் பாடியை எடுத்துக்கோங்களேன் நம்ம சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நம்மளுக்கு ஜீரணம் ஆகிறது நாலு மணி நேரத்தில் ஜீரணம் ஆயிரும் சேம் கான்செப்டு தான் பயோகேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கேஸ் வேஸ்ட்டை போடுறீங்க அப்படின்னா நாலு மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு அந்த கேஸ் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் திருப்பியும் அடுத்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நீங்கள் கே திருப்பியும் ஃபுட் வேஸ்ட்டை போட்டுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் நூறு கிலோ இதோட கெப்பாசிட்டிங்க அப்படியே நூறு கிலோ ஃபில் பண்ணாங்களா ஒரு கேப் ஒன்றுங்களா அப்படிலாம் இல்லை சார் நூறு கிலோக்கு மேலே நீங்கள் போகக்கூடாது அந்த நூறு கிலோ ஐம்பது கிலோ இருந்துச்சுன்னா ஐம்பது கிலோ போடலாம் எண்பது கிலோ இருந்துச்சுன்னா எண்பது கிலோ போடலாம் நூறு கிலோக்கு மேலே தான் நீங்கள் போடக்கூடாது சரி நூறு கிலோ போட்டால் இதுக்கு அவுட் புட் எவ்வளோ வருங்க கேஸ் ஃபிஃப்டீன் எம் கியூப் கேஸ் வரும் சார் பயோகேஸோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா எம் கியூப்னு சொல்லுவாங்க ஃபிஃப்டீன் எம் கியூப் கேஸ் வரும் உங்களுக்கு எல்பிஜி கீக்கனோட சொன்னால் ஒரு நாளைக்கு ஏழரை கிலோ கேஸ் கிடைக்கும் ஒரு ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து கிலோ ஃபுட் வேஸ்ட்டுக்கு ஒரு அரை கிலோ எல்பிஜி கேஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இப்போ நூறு கிலோ நீங்கள் வேஸ்ட்டு உள்ளே போட்டீங்கன்னா ஏழரை கிலோ உங்களுக்கு கேஸ் அவுட் கேஸ் கிடைக்கும் ஒரு மாதத்துக்கு அப்போ வந்து ஒரு பதினஞ்சு சிலிண்டர் அந்த மாதிரி இந்த பிளான்ட்டில் இருந்து மட்டும் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு பதினஞ்சு சிலிண்டர் சேவ் பதினஞ்சு சிலிண்டர் சேவ் ஆகும் ஆமாம் கண்டிப்பாக இவங்கெல்லாம் கமர்ஷியல் சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆமாம் சார் கமர்ஷியல் ஒரு <laughs> 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 இதை வந்துட்டு அவங்க இங்கே கார்டன் வச்சுருக்காங்கன்னா அந்த கார்டனுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ வாட்டர் ஆட் பண்ணி அப்படி இல்லை எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா இவங்க வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் எதாவது வச்சிருக்காங்க எஸ்டிபி டிபி முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அதில் கூட அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அவங்க ட்ரைனேஜில் கூட டைரெக்டாக அதை பாஸ் பண்ணலாம் இது எந்த கெமிக்கலும்
சார் உங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சப்ஜெக்ட் கிடைக்கும் சார் நியரர் பிடிஓ ஆஃபீஸில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கலாம் கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ஸுக்கு பர்பஸுக்கு சப்சிடி கிடையாது இல்லை இப்போ கமர்ஷியலுக்கு யாருக்குமே சப்சிடி கொடுக்கறது இல்லை கவர்மெண்ட் இதோட காஸ்ட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆகுது ஒரு பதினஞ்சு சிலிண்டர் வெளியே எடுத்துறீங்க இதோட காஸ்ட் எவ்வளோ நாள் நம்ம எடுத்துருவோங்க சார் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய பயோகேஸ் பிளான்ட் போட்டிங்னாலும் ரெண்டரையிலேருந்து மூணு வருஷத்துக்குள்ளார கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வர்றது எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டாக மட்டுமே இருக்குமே தவிர இதில் ப்ராப்ளமும் அதிகமாக வராது இது மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் இதெல்லாம் சார் மெயின்டெனன்ஸ்னு இதுக்கு எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா இதுக்கு லேபர் ஒர்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டே ஒர்க்கு கிடையாது உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு நாளைக்கு இப்போ இந்த பிளான்ட் நூறு கிலோ பிளான்ட்டுங்களா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் தான் லேபர் ஒர்க்கே தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் மீதி எல்லாமே மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மெக்கானிக்கல் ப்ராசஸ்ஸு சம் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராசஸ் இருக்கும் க்ரெஷர் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும் அண்ட் ஸ்லரி பம்ப் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும் இது மட்டும் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராசஸில் இருக்கும் மீதி எல்லாமே மெக்கானிக்கல் ப்ராசஸ் தான் உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ்க்குன்னு தனி சார்ஜ்லாம் எதுவுமே ஆகாது இதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் போகுங்க என்னென்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸில் நம்ம வைக்கிறோம் மலையில் படுது அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம் ஸ்டார்டெல்லாம் சீக்கிரம் போயிடும் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு கிளைண்ட் வந்துட்டு அவங்க சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்களே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேஜராக நாங்கள் அட்டன் பண்ணுற இஷ்யூ என்ன அப்படின்னா கேஸ் வர மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் தான் வரும் அதுவும் மெயினாக என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு ஃபுட் வேஸ்ட்டை ஃபீட் பண்ணும் போது சிட்ரிக் கண்டர் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சிட்ரிக் கண்டர் அதிகமாக பண்ணிடுவாங்க இல்லை ஓவர் டோஸ் கொடுத்துருவாங்க இப்போ இது நூறு கிலோ பிளான்ட் அப்படின்னா நூறு கிலோ வேஸ்ட்டை அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க நூற்றி முப்பது கிலோ கொடுப்பாங்க நூற்றி ஐம்பது கிலோ கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ நம்மளே நம்மளோட எக்ஸஸ் ஃபுட்டை சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் வருது இல்லைங்களா டைஜஷன் ப்ராப்ளம் அதே ப்ராப்ளம் தான் பயோகேஸ்க்கு வரும் மற்றபடி பெரிய ப்ராப்ளம் எதுவுமே இல்லை இது நூறு கிலோ எப்படிங்க வெயிட் பண்ணி வெயிட் போட்டு அந்த வெயிட்டை அந்த உள்ளே போட்டுருணுமா நாம் பிளான்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணி அந்தந்த கிளைண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ட்ரைனிங் கொடுப்போம் சார் எந்தெந்த மாதிரி வேஸ்ட்டை போடணும் எந்தெந்த மாதிரி வேஸ்ட்டை போடக்கூடாதுன்ட்டு அதிலே இப்போ இந்த பக்கெட் அப்படின்னா இந்த பக்கெட்டில் ரெண்டு பக்கெட் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நூறு கிலோ வந்துடுங்கிற அந்த சின்ன டேட்டா ரஃப் டேட்டை கொடுப்போம் இன்னும் நம்ம அட்வான்ஸும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆட்டோமேஷனில் க்ரஷருக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு லோட் செல்லை வச்சு எவ்வளோ வேஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம வருதுங்கிறது கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த டேட்டாவும் சேவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது பெரிய இன்ஸ்டியூட்லாம் இது கம்பல்சரியாக போகணுன்ற ரூல் வந்துச்சுங்களா இது சார் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக கவர்மெண்ட்டோட சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு ரூல் இருக்கு அந்த ரூல் படி பல்க் எந்த வருஷம் வந்துச்சுங்க அந்த ரூல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சரி பல்க் வேஸ்ட் ஜென்ரேட்டர்ஸுங்கிற ஒரு கேட்டகரியை பிரிச்சிருக்கிறாங்க அதில் பல்க் வேஸ்ட் ஜென்ரேட்டர்ஸுங்கிற கேட்டகரியில் யார் யாரெல்லாம் வருவாங்கன்னா நூறு கிலோக்கு மேலே யார் யாரெல்லாம் வேஸ்ட் உருவாக்குறாங்களோ ஸோ அவங்க எல்லாருமே இந்த பல்க் வேஸ்ட் ஜென்ரேட்டர்ஸுங்கிற கேட்டகரிக்குள்ளார வருவாங்க அவங்க கிட்டேருந்து வர வேஸ்ட்டை கவர்மெண்ட் எடுத்துக்க மாட்டாங்க இது வரைக்கும் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அவங்ககிட்டருந்து வர வேஸ்ட்டை இதுக்கு மேலே கவர்மெண்ட் எடுக்க மாட்டாங்க அதுக்கு பதிலாக கவர்மெண்ட் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா நீங்களே அந்த வேஸ்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணிக்கணும்னு தான் சொல்கிறாங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு இது ரொம்ப பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும் இது வெர்மி கம்போஸ்ட்டு எஸ்டிபி இடிபிலாம் போட்டோம்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அது இல்லாமல் காலேஜஸ் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காலேஜில் நேக் அக்ரிடேஷன் ஒன்று சொல்லுவாங்க நேக் அக்ரிடேஷனுக்கு சஸ்டைனபிலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டில் பயோகேஸோ ஒரு வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் போட்டிருந்தாவோ அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் நேக் அக்ரிடேஷனுக்கு அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து எக்ஸஸாக வந்துருதுங்க நம்ம இன்னைக்கு கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து இது நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியுங்களா ஏதாவது சிலிண்டரில் வந்து எப்படியா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு திருப்பி யூஸ் பண்ண முடியுங்களா சார் பயோகேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பண்ணுற மாடல் இன்னொரு மாடல் பார்த்தீங்கன்னா பலூன் ஸ்டோரேஜ் மாடல்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதுலேருந்து வர கேஸை டேரெக்டாகவே நம்ம ஸ்டவ்வுக்கு கொடுக்குறோம் ஆனால் இப்போ சில இடத்துல நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட்டோட இடத்தை சேகோ ஃபேக்ட்ரியிலாம் பெருசாக பலூன் வச்சு பலூன் வச்சுருக்காங்க அண்ட் கிளைண்ட்டோட இடம் இருந்துச்சுன்னாலும் நம்ம பலூன் மாடலில் பண்ணி கொடுக்குறோம் அந்த பலூனில் போய் ஸ்டோர் ஆகி ஸ்டோர் ஆகிறத நம்ம
ஒரு மாசத்துக்கு சிலிண்டர்ல இருந்து மட்டுமே இருபத்தோரு ரூபா செய்வாக்கும் அது இல்லாம உங்களுக்கு லிக்விட் மெனியூர் டெய்லியுமே கிடைக்கும் நூறு லிட்டர் கிடைக்கும் அதுல இருந்து ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் சேவாகும் சேவாகும் மொத்தம் இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் மாசத்துக்கு மட்டுமே சேவாகும் அதை நீங்க ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு வரும்போது ஒரு ரெண்டரை வருஷம் மேக்ஸிமம்ல அவங்களுக்கு இதே ஃபார்மர் போட்டாங்கன்னா சீக்கிரமா கிடைச்சிடும் இது எப்படி இன்ஸ்டால் ஆயிருக்குது இது எப்படி வந்து இதுல நம்ம இன்புட் எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பாக்கலாங்களா கண்டிப்பா சரி வாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிளான்ட் இடத்துல இருந்துட்டு ஸ்லோப்பா வந்துட்டு கொண்டு வருவோம் இந்த வழியா போய்தான் இந்த பைப்ல ஜாயின்ட் ஆயிரும் சோ எதுக்கு ஸ்லோப்பா நார்மலா கொண்டு வருவோம் அப்படின்னா வாட்டர் டிராப்லெட் வரும் நாம வந்துட்டு இந்த பிளான்ட்டுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பிளோயர் ஒண்ணு கொடுப்போம் இந்த பிளோயர் வந்துட்டு கேஸ் செக் பண்ணும் போது கொஞ்சம் வாட்டரையும் சேர்த்து செக் பண்ணிடும் அது ஸ்டவ் டேமேஜ் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக எல்லா பைப்புமே கொஞ்சம் ஸ்லோப்பா கொடுத்துருப்போம் அது வாட்டர் வந்து ட்ரெயின் ஆகிற மாதிரி நம்ம டெக்னாலஜி ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் வந்துட்டு வாட்டர் டிராப்லெட்டுக்காக எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்லோப்பாக கொடுத்துருப்போம் ஸோ செகண்ட் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு ஏர் ப்ளோயர்னு சொல்லுவாங்க கேஸை வந்துட்டு புல் பண்ணி வேகமாக கொடுக்கும் ஏன்னா இதில் முன்னாடியே சொல்ல மாதிரி ப்ரெஷர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த ப்ரெஷரை வந்துட்டு ஈடு கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த ஏர் ப்ளோயர் கொடுப்போம் இந்த இடத்துல வாட்டர் சேர்த்து இழுத்துருங்கிறதுக்காக தான் நாம் வந்துட்டு வாட்டர் டிராப்லெட் சேர்த்து கொடுக்கறது எத்தனை ஹெச்பி மோட்டர் இது இது ஒன் ஹெச்பி மோட்டர் இது எவ்வளோ கரண்ட் செலவாகும் இந்த யூனிட்டுக்கு ஒரு நாள் அதான் சொல்கிறேன் இல்லை இது எல்லா ப்ராசஸ் சேர்த்து உங்களுக்கு ஒன் யூனிட் தான் மேக்ஸிமம் செலவாகும் வாய்ப்பு <laughs> 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 கம்மியா <laughs> இருக்க 4 MQ க்கு மேல இப்ப இந்த பிளான்ட் பாத்தீங்கன்னா 15 MQ சோ இந்த மாதிரி ஸ்டவ் கொடுப்போம் எத்தனை வெச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டவ் ரெண்டு ஸ்டவ் வெச்சுக்கலாம் சார் இது ஒரு ஸ்டவ் நம்ம கொடுப்போம் அவங்களுக்கு இன்னொரு ஸ்டவ் வேணும் அப்படினா சேத்தி இன்னொரு ஸ்டவ் கொடுப்போம் இதோட காஸ்ட் மட்டும் எவ்வளவு ஆகும் ஒரு ஸ்டவ்வோட காஸ்ட் 2500 ரூபாய் ஆகும் சார் பயோகேஸ் சம்பந்தமா உங்களோட தகவல்ல எங்கட்ட பகிர்ந்து எடுத்துக்கு ரொம்ப நன்றிங்க நன்றி சார் பயோகேஸ் பிளான் சம்பந்தமா முன்னாடியே வீடியோ போட்டுருக்கோம் பார்க்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் நீங்க கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம கண்ட்ரி ஃபார்ம்ஸ் சேனல் அடுத்த கட்டமாக ஃபேஸ்புக் பேஜ் மற்றும் ஒரு குரூப் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த பேஜ் மற்றும் அந்த குரூப்போடைய லிங்க் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் நிறைய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் காத்திருக்கு நன்றி வணக்கம்